Ilustrowane opowieści Tajemnicze przygody Arianny Rozdział trzeci Po wielu zmaganiach z trudnościami i wyzwaniami, jakim Arianna musiała stawić czoła podczas poszukiwań, stała teraz w starej drewnianej chacie na wprost swojej nauczycielki. Nie mogła oderwać od niej wzroku. Zanzara była dla niej jak matka. Nauczyła ją wszystkiego, co wiedziała o magii i jej tajemniczych siłach. Teraz jednak jej spojrzenie wydawało się być mroczniejsze i jeszcze bardziej tajemnicze niż kiedykolwiek wcześniej. Arianna zauważyła, że uśmiech, jakim została obdarowana przez swoją nauczycielkę, to tylko pozór. W rzeczywistości wiedźma była pełna zmartwień i niepokoju. Coś musiało się stać, coś tak poważnego, że podjęła decyzję o zniknięciu na tak długi czas, nie pozostawiając jej żadnej wiadomości. Młoda czarodziejka czuła, że wokół niej zaczyna narastać napięcie. Czuła to w powietrzu, które niepokojąco wibrowało, otaczając ją niczym tajemnicza aura. Zanzara zaczęła swoją opowieść, począwszy od podjętej przez nią decyzji zawarcia demonicznego paktu. Ta informacja zupełnie oszołomiła Ariannę do tego stopnia, że za nim mówiła i nie potrafiła nawet skomentować pochopnie podjętej decyzji jej nauczycielki. Wiedźma kontynuowała, mówiąc o sile jaką posiadła, ale także o kosztach, jakie musiała ponieść, by ją zdobyć, wspominając o mrocznych siłach, które zaczęły ją nękać po tym, jak zawarła umowę z demonem, którego pochodzenia nie była do końca pewna. Arianna słuchała uważnie, ale nie była pewna, czy to, co mówi jej nauczycielka, to prawda, czy może tylko senne omamy spowodowane nadmiarem buzującej w jej ciele magii. W końcu Zanzara była znana z tego, że czasem zagłębiała się zbyt głęboko w tajemnicze rytuały i eksperymenty, które nie zawsze kończyły się dobrze. Napięcie w powietrzu rosło, a czarodziejka czuła, że coś złego wydarzy się za chwilę. W tym właśnie momencie Zanzara ucięła swoją wypowiedź i zamilkła. Wiedźma ze strachem w oczach złapała się za kratkę piersiową i upadła na podłogę. Arianna zerwała się szybko i podbiegła w jej stronę, ale było za późno na jakikolwiek ratunek. Wiedźma nie dawała żadnych oznak życia. Arianna była zrozpaczona. Czekała z nadzieją na słowa sprostowania i wytłumaczenia całej okoliczności, w którą wplątała się jej nauczycielka. A ta w tym momencie leżała nieprzytomna. Jej skóra była zimna jak lód. Żadna magia nie była w stanie przywrócić jej świadomości, choć na chwilę. Arianna zalana łzami, błagała niebiosa o przywrócenie życia jej nauczycielki. Jednak nic się nie działo, oprócz jeszcze większej ciszy, która narastała wraz z kłębiącymi się myślami w głowie młodej kobiety. Po chwili ciało drgnęło. Arianna aż podskoczyła przestraszona. W tej samej chwili przed jej oczami zaczęło się dziać coś przerażającego. Nauczycielka zaczęła się zmieniać. Jakby jej ciało przeistaczało się w coś, co nawet najmniejszym stopniu nie przypominało ludzkiej istoty. Jej skóra zmieniła się w ciemny, łuskowaty pancerz, pokrywając przy tym całe ciało. Oczy dotychczas martwe i bez życia zrobiły się czarne jak smoła, by po chwili zaiskrzyć niczym płonące szczeliny, ukazując swoją mroczną otchłań. Dłonie przemieniły się w ostre szpony, a z jej ust zaczęły wydobywać się straszliwe dźwięki. Arianna była sparaliżowana strachem. To wszystko działo się zbyt szybko, aby mogła zrozumieć, co się właśnie dzieje. Wiedziała jednak, że to koniec dla Zanzary. Że nigdy więcej nie zobaczy bliskiej jej osoby, przy której dorastała i której wszystko zawdzięczała. Diabelski pakt został dokonany, czego sama została świadkiem. Po chwili przemiana dobiegła końca, a przed Arianną stał demoniczny potwór, który kiedyś był jej nauczycielką. Czarodziejka była zdruzgotana. Czuła, jakby jej świat rozpadł się na miliony małych kawałeczków. Demon wpatrywał się w nią swoimi płonącymi oczami. W umyśle kobiety zapanował chaos. 
Jak to się mogło stać? Co Zanzara zrobiła, by posiąść tak potężną moc? Demon rozprostował skrzydła, przeciągając się leniwie. Jego łuski odbijały światło księżyca, jakby były pokryte klejnotami. Czarodziejka czuła, że jego serce przepełnione było czystym złem, które zawsze było czymś, czego Arianna się lękała, gdyż było sprzeczne z jej wiarą w nieskończone dobro. Mroczna i złowroga aura była niemalże namacalna. Demon wyciągnął palec w stronę kobiety i długim pazurem dotknął jej czoła. Arianna czuła, że traci kontrolę nad swoim umysłem. Demon przemówił w jej myślach w sposób, który sprawił, że jej serce zadrżało. Zbliżył się do niej, a jego oczy pochłonęły ją, przenosząc do mrocznej otchłani. Kobieta poczuła, że jej ciało rozpływa się, a jej oczy zalewa mrok. Ten moment nie zwiastował niczego dobrego. Czarodziejka nie potrafiła się ruszyć, a strach i złowroga aura przenikająca przez jej ciało były dla niej torturą. Po chwili Arianna otworzyła oczy, a przed jej obliczem ukazała się kraina wypełniona kolorami purpury i czerwieni. Nadal nie mogła się ruszyć. Cały czas była pod wpływem opętania przez demona, który trzymał ją w garści. Demon stał obok, napawając się urokiem tego piekielnego miejsca. Po krótkiej chwili zwrócił się do kobiety. Drwił z paktu, który zawarł z jej nauczycielką, nazywając ją przy tym głupią i naiwną. Zdradził, że prawdziwe intencje, jakimi nauczycielka darzyła Ariannę, skupiały się wyłącznie na pozyskaniu mocy młodej kobiety. Przyznał, że ich zamiary pokrywały się, dlatego zgodził się użyczyć zanzarze znikomą cząstkę swojej mocy, aby doprowadziła ją do czarodziejki. Nadmienił, że źródło jej mocy jest przeklętą tajemnicą, o której wiedzą i rozmawiają tylko istoty ciemności. Jednakże wiedźma obcowała ze wszystkimi bytami i posiadała wiedzę o prawdziwym pochodzeniu starożytnej magii, która tętniła w żyłach Arianny. Obraz życia kobiety wywrócił się do góry nogami. Myślała, że ma cel i będzie wiodła całe życie pełne przygód. Ale nigdy nie spodziewała się, że każdy, kto wyraził zainteresowanie jej osobą, był jedynie pod wpływem zaklętego zamysłu pozyskania jak największej ilości jej mocy. Wszystko to wskazywało na tajemniczy plan, którego ona sama była głównym celem. Demon wyznał, że tylko dzięki starożytnej magii, którą posiada czarodziejka, można posiąść wszystkie światy i królestwa w obrębie każdego wymiaru i przestrzeni. Ponownie dotknął pazurą jej czoła i tym razem przenieśli się do ciemnego lasu. Był on tak mroczny, niczym wypełniony tajemnicą wszechczasów, gdzie wszystkie kwiaty świeciły jasnym światłem, wskazując miejsce docelowe, do którego najwyraźniej przybyli. Po środku małej polany stał stary obelisk otoczony dziwnymi kamieniami, tworzącymi pierścień wokół niego. Demon powiedział, że to miejsce posiada tą samą magię, którą została obdarowana Arianna podczas narodzin. Jest ona silniej powiązana z tym starożytnym miejscem. To właśnie tutaj niegdyś dokonywano krwawych rytuałów na istotach magicznych w celu utrzymania porządku i równowagi oddając hołd i cześć najwyższym. Dzięki mrocznym obrzędom zło równało się tutaj na szali z dobrem, upuszczając z każdą ofiarę nieskazitelną magię, którą pozyskiwał oprawca jako mistrz ceremonii. Miejsce to sprawiało, że każdy niematerialny byt zostawał ucieleśniony, a to jedyna możliwa droga do uśmiercenia tych żyjących poza wymiarami, którzy posiadają najwięcej magicznych właściwości. Jednakże demon kończąc swoją opowieść zwrócił uwagę, że zrodziło się tutaj ludzkie istnienie, przepełnione magią dziecko. Wypadek przy przelewaniu krwi istoty, która niegdyś należała do grona stwórców, a której czyny zhańbiły wiele światów, których była kreatorem. Zaznaczył, że czarodziejka jest tym dzieckiem, które zostało poczęte z czystej energii, magii stworzenia i że żadna istota będąca obecna przy narodzinach nie mogła jej uśmiercić, ponieważ była błogosławiona przez nieskazitelność i czystość. Z uwagi na aurę, która towarzyszyła dziecku i nie pozwalała go skrzywdzić, należało odchować niemowlę, 
aż stanie się dorosłe i odpowie w pełni za swoje czyny. Teraz w końcu nastał czas spełnienia i potężna magia zostanie przelana, bo czas i miejsce zostały dokonane. Po tym zdaniu demon położył kobietę na kamieniu znajdującym się w centrum kręgu. Przybliżył się do jej szyi. Nakłuwając swoimi zębami delikatną skórę, ukąsił Ariannę. Ukąszenie to było wcieleniem wszechobecnego zła, które pozbawiło kobietę całej mocy zarówno magicznej, jak i życiowej. Krew rozlała się po ołtarzu, a krąg, w którym wykonywany był krwawy obrzęd, rozświetliła wszechobecna magia. Arianna była na skraju życia i śmierci, a jej ciało drżało w niekontrolowany sposób. Demon za to przybrał na potędze, przejmując niewyobrażalną moc, która dotychczas należała do młodej czarodziejki. Jego oczy świeciły złowrogo, a łuski na ciele zaczęły błyszczeć złotym blaskiem. Potęga i magia wymieszane ze złem i mrokiem wisiały w powietrzu niczym gęsta mgła. Demon oddalił się poza okrąg ołtarza i jednym ruchem otworzył portal, przez który wylało się całe zło. W powietrzu krążyły ciemne chmury, a ziemia zaczęła drżeć. Wszystko wokół zaczęło się zmieniać, jakby wpadło w wir chaosu. Potężne demoniczne istoty zaczęły wyłaniać się ze szczeliny otwartego portalu, a ich ujadające głosy wypełniały całą przestrzeń tego mrocznego miejsca. Demon spojrzał na to, co się działo z wyższością i chłodem, jakby był panem całego świata. Wszystko szło zgodnie z jego planem i teraz jego władza miała nie mieć granic. Miał się bowiem stać panem wszystkich światów, których istnienie na płaszczyźnie wszystkich wymiarów było pod jego władaniem. Nagle Arianna zaczęła drżeć jeszcze mocniej. Jej oczy otworzyły się szeroko, a z ust wydobył się cichy jęk. Demon spojrzał na nią z zaciekawieniem, ale nie zrobił nic. Wiedział, że kobieta dogorywa i nie jest w stanie zaszkodzić jego niecnym planom. Jej życie powoli gasło, a ciało zaczynało sztywnić. Krew nadal płynęła po ołtarzu, tworząc wielką purpurową kałużę wokół ciała umierającej kobiety. Arianna czuła, że to koniec. Ujrzała przed sobą uśmiechniętą postać Zanzary, która jakby czekała na przejście młodej kobiety na drugą stronę. Jednakże nauczycielka zbliżyła się niczym zjawa dokonającej i szepnęła, że tylko ogień może pochłonąć mrok i potępienie, którego zło daje swój plon w całym wszechświecie, po czym rozpłynęła się w powietrzu. Arianna nie potrafiła skupić myśli, wiedząc, że są to ostatnie sekundy jej życia. Bezsilna i wykończona walką utrzymania świadomości straciła przytomność rozluźniając swoje ciało wyłożone na rytualnym, kamiennym ołtarzu. Wszystko pokrążyło się w ciemności, jednak w otchłani mroku rozlekł się brzdęk, jakby coś upadło na kamień. Był to pierścień, który podarował jej duch ogrodu, obiecując pomoc w każdej kryzysowej sytuacji. Demon, zadumany swoją potęgą, nie zwrócił uwagi na niskiego tonu dźwięku upadającego kawałka metalu. Kontynuował podtrzymywanie czaru otwierającego szczelinę wymiarów, z której mrok odradzał się nabierając jeszcze większej mocy sekunda za sekundą coraz to bardziej. Nagle leżący na kamieniu pierścień zapłonął, przemieniając się w Feniksa, tego samego, który zabrał czarodziejkę do Krainy Lodu. Oddany wierzchowiec zorientował się, że jego pani leży konająca na kamieniu, a przepełniony złem mrok gęstniał dookoła nich. Feniks wzbił się w powietrze. Jego ogon był jak smuga czystego ognia, a skrzydła wydawały się mienić wszystkimi kolorami tęczy. Płomienie rozprzestrzeniały się bardzo szybko, otaczając demona, który zaczął się rozpadać pod wpływem otaczającego go żaru. Jego krzyki były słyszane na odległość, a każdy z nich wydawał się zaostrzać ból, który go palił. Feniks krążył wokół demona, podtrzymując magiczną aurę która otaczała jego wrogów. Moc jego ognistych skrzydeł była nie do zatrzymania, a każdy ruch wywoływał kolejne wystrzały płomieni. Demon usiłował się uwolnić, lecz ogniste łańcuchy były zbyt mocne, by je poskronić. Po chwili zaczął rozpadać się na drobne, spopielone kawałki, które szybko uległy całkowitemu spaleniu. Feniks krążył jeszcze chwilę w powietrzu, zanim jego skrzydła przestały płonąć. 
zniknął, zostawiając po sobie tylko zapach spalenizmu. Wokół pozostały jedynie pozostałości po demonie, które przypominały raczej popiół po rozpalonym wcześniej ognisku. Czarodziejka leżąc zraniona na kamieniu, zaczęła powoli otwierać oczy. Z zaskoczeniem patrzyła na to, co się wydarzyło. Wszystko działo się tak szybko, że nie mogła nadążyć za wydarzeniami. Teraz, gdy wszystko ucichło, poczuła, jakby życie powoli wracało do jej umartwego ciała. Rana kobiety przestała krwawić, a siły zaczynały powoli napływać do jej wnętrza, żeby w końcu mogła się podnieść z kamienia i stanąć na nogi o własnych siłach. Podeszła w miejsce z popielenia demona i podniosła z popiołów kryształ duszy. Ten sam, którego wchłonęła w zamku podczas rytuału. Arianna czuła, że jej magiczne moce nie powróciły wraz z energią życiową po unicestwieniu demona. Czuła się całkowicie bezbronna. Dookoła nadal było można wyczuć mrok i zło, któremu udało się wydostać ze szczeliny. Widziała kształty czarnych bytów przemykających nieopodal niej. Ich oczy świeciły czerwonym blaskiem. Z każdą chwilą coraz więcej mrocznych istot obierało kurs w jej kierunku. Zbliżały się do niej, a ich liczba rosła tak szybko, że Arianna nie była już w stanie ich policzyć. Te istoty z pewnością były wytworem czystego zła, któremu początek dały narodziny czarodziejki. Słychać było jak głośno sapią i warczą, a ich smród czuć było na kilometr. Arianna próbowała odsunąć się od nich ale z każdym ruchem czuła, jak mroczna energia zaczyna ją dusić. Zbliżały się coraz bliżej, a ona czuła, że nie ma już sił, by się bronić. Cudem udało jej się wyswobodzić z uścisku. Błąkała się po ciemnych i zimnych lasach, które wydawały się nie mieć końca. Czuła się bezradna i osamotniona, a przerażenie stale rosło w jej sercu. Gdy tylko usłyszała w oddali ryk, który głośno rozbrzmiał, Poczuła, że to już koniec. Jednakże okazało się, że odgłos, który usłyszała, nie należał do mrocznych zjaw. Na horyzoncie ujrzała wielkie istoty emanujące światłem. Jej serce zabiło mocniej z nadzieją. To były smoki żywiołów. Złoto-czerwone płomienie otaczały te wielkie gady, a ich łuski lśniały niczym tysiące diamentów. Arianna poczuła, jak krew zaczęła szybciej krążyć w jej żyłach. Wiedziała, że te istoty są w stanie uratować ją przed będącą coraz bliżej mroczną plagą. Smoki natychmiast ruszyły do walki, odpierając ataki złowieszczych bytów swoimi ognistymi oddechami. Ich płomienie wypalały ciemność, a ich siła była niemal nie do zatrzymania. Jednak nawet smoki zaczynały odczuwać trudności w walce z tak ogromną ilością przeciwników. Arianna czuła, że czas na podjęcie decyzji. Wiedziała, że musi znaleźć sposób na powstrzymanie rządnego krwi mroku, który przedostał się do ich wymiaru, niosąc za sobą zło w każdej postaci i przenikającego przez wszystko, co żywe. Czy mrok zawładnie światem? Jakiego wyboru dokona Arianna, której magiczna moc przepadła bez echa? Jaki cud musi mieć miejsce, aby lepsze jutro ujrzało świt nadchodzącego wschodu słońca. O tym opowie nam ostatni rozdział naszej interaktywnej opowieści.